Salam dostlar, bildiğiniz gibi mən artıq 8 ildən də çoxdur ki, ingilis dilinin tədris edilməsində birbaşa iştirak edirəm. Və sizlərdən çox hissəsiniz də bilir ki, Sumqaçiyarda yaşadığıma görə burada bizim çox böyük bir mərkəzimiz vardı və hər il 200-300 tərəbədən çox insana biz ingilisə, deyək ki, ingilis dili öyrədirik və Bunlar həmçinin də beynəlxalq imtihanları olan TOEFL IELTS hazırlaşırlar və burada da bir başa iştirak edirik. Amma mənə gələn çox sayılı müraciətlərdən biri də odur ki, məsələn, çünki mən bəzən onlayn dərslər təqdim edirəm tələbələrimizə. Bu iki formatda olur. Ya Skype üzərindən biz dərslərimizi keçirik, ya da ümumiyyətlə paket şəklində olur. Paket şəklində nə deməkdir? Burada sizlə mən bir başa dərs prosesində olmuruq. Yalnızca siz mənlə dərs materiallarını və dərs cədvəlini götürürsünüz. Buna ingilislər study plan deyir, yəni dərs planı. Və siz deyək ki, bir ay ərzində sizdə artıq paket və dərsliklər olur. Mən isə sizə nəzarət edirəm. Məsələn, istənilən vaxtı sualınız olsa mənə yazırsınız, verirsiniz. Hətta motivasiya mövzusunda da mən sizə dəstək olam və s. və s. və s. Başa düşürəm ki, bu online paket bizim ölkəmizdə hələ ki, yenidir. Məsələn, mən sizə bir misal göstərmək istəyirəm. Mən İngiltərədə oxuduğum vaxtlarda da çox insanlar bizim ölkədə düşünürdü ki, biz İngiltərədə olarkən həftənin 6 günü və yaxud da 7 günü istirahətsiz biz profesorların yanında oluruq, müəllimlər daima bizimlə kontaktda olurlar, biz nə istəyiriksə onlar bizə izah edirlər, biz yerindəcə öyrəndirik, suallarımızı verir və s. və s. və s. Amma təəssüf olsun ki, və yaxud ki, bilmirəm, təəssüf deməzdim əslində mən buna, Belə deyil, belə deyil dostlar, yəni siz xaricdə oxuyanlar da bunu təsdiq edərlər ki, əslində xaricdə dərs prosesində müəllim sizlə hər gün görüşmür, müəllim sizlə maksimum həftədə bir dəfə görüşür və yaxud da iki dəfə görüşür. Sizi daha çox self-study deyirlər, yəni özü özlüyündə məşğul olmağa təşviq edir. Adil mi dostlar, yəni ki, məcbur deyil ki, siz hər gün gəlib müəllimi görəsiniz, məcbur deyil ki, siz mütləq şəkildə həftədə üç dəfə müəllimlə görüşəsiniz və dərs planınıza siz nəzarət eləsiniz. Yox, belə deyil. Avropada və digər ölkələrdə artıq daha çox self-study proqramlara keçirlər. Yəni ki, mənə lazım olan dərs planını aldım, dərs cədvəlini aldım və dərs materiallarını aldım. Ondan sonra həftəlik öz mentorma deyim, yoxsa müəllimə deyim, reportlar edirəm, proqresi izləyirik və ayda iki dəfə, üç dəfə görüşür və bu bəs edir. Bunun üstünlüklər nədir? Təbii ki, mən başa düşürəm, hər halda ki, insan kursa həftədə üç dəfə davamlı gəlirsə, onun proqresi bir az üstün ola bilər. O baxımdan ki, təbii ki, dərs əzində müəllimdən hər dəfə motivasiya alır, ondan daha çox canlı kontakt olur, conversation qurma olur. Amma siz digər tərəfdən bunu nəzər almazsınız ki, bu dərslərin qiyməti baha olur. Düzdür mü, dostlar? Və bundan da digər məsələ budur ki, mən bir şəxsi olduğuma görə fiziki baxımdan mənim bir ay ərzində tələbə götürmə kapasitəm 20-30 nəfər olur. Yəni, bundan çox ola bilməz, amma təbii ki, çox sali müraciətlər olur. O zaman nə olmalıdır? Onlar kənarda mı qalmalıdır və yaxud da siz işləməməlisiniz? Xeyr. Dolayısıyla mən self-study proqramlarımda tələbələrim də deyir, canlı dərs ərzində nələri keçirəmsə, həmin proqramlarımı o tələbələr də veririm. Amma mənə görə, baxın, əmə maddi cəhətdən həmçində bu daha ucuz olur, dostlar. Ta ki, siz əgər real kurslara 5 manat, məsələn, deyirəm, ödəyirsünüzsə, online paket aldığınız zaman siz gəmin 1 manat ödəyirsünüz. Çünki təbii ki, mən sizdən vaxt keçirmədiyimə görə onun ödənişini almıram. Siz sadəcə dərs planının və paketin qiymətini alırsınız və özünüz məşğul olursunuz. Amma bu sizə nə verir? Bunun üstünlükləri nədir? Niyə üstünlük istəyirəm? Çünki şəxsən bir başa olaraq mən bunu özüm praktikadan keçirmişəm və görmüşəm. Özü-özü ilə məşğul olan ki, tələbələr var. Bunlar həmçində zaman ərzində disiplin qazanırlar. Çünki canlı dərsdə olan tələbələr, bizdə belə bir sistem vardır, həmişə müəllim səndən tələb etməli, müəllim başının üstündə durmalıdır kimi bir konsepsiya yaranında. Çünki bugün kursa gələn 90% insanlarda həmişə deyir ki, yox, mən başının üstündə müəllim olmasa mən öyrənməyəcəm. Dostlar, başının üstündə kimsə olmağa ehtiyacı yoxdur. Başının üstündə kimsə olmağı o deməkdir ki, demək ki, sənin hədəfin yoxdur. Sən o gördüyün işi əslində nəyəsə görə görürsən, məcbur şəkildə görürsən. Amma bir insan əgər bunu sevirsə, Məsələn, ingilis dilini başa düşür ki, ingilis dili bugünləri dünyanın açarıdır, yəni qapıları açan bir açardır və o bilsə ki, həqiqətən də bu ingilis dili öyrənindən sonra onun həm şəxsi həyatında, həm kariyerasında, həm digər sayılda onun nə qədər faydası olacaq? Yəni, o 
mühtəş şəkildə kiminsə onun üzərində başın üstündə duraraq onu öyrənməsinin tərəfdarı olmaz. Və özü özlüyündə öyrənərkən, öyrənərkən və yalnız mentorun köməkliyini ayda bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə istifadə etməkdə bu insan həm də disiplinli olur. Bu insanın psixologiyası həm də çox güclü olur. O baxımdan ki, bu özünə deyir ki, demək ki, mən bunu bacara bilirmişəm. Aydındır. Bunu siz öyrənirsiniz. Demək ki, nə oldu? İki üstünlük oldu. Birincisi, siz ekonomi cəhətdən, yəni maddi cəhətdən az ödəniş edirsiniz. İkincisi isə siz nə ki, incisində həmçinin də güclü psixologiya sahibi olursunuz. Yenə deyirəm, mən demirəm ki, canlı dərslər pis deyir və yaxud da ki, yox. Yəni, bu günlər biz özümüz də məşğul oluruq. Videonun öncəsində də mən dedim, bizim mərkəzimiz də var. Yəni, mərkəz lazımdır da. Yəni, çox insan hamı self-study oxumayacaq. Amma hamının da kursa gəlmək deyə bir öhdəliyə olmamalıdır. Bəzi hallarda maddiyyat problemi ola bilər, bəzi hallarda vaxt problemi ola bilər, bəzi hallarda dediyim kimi, yəni fiziki cəhətdən çatdıra bilmir insan gəlmə, bu deməkdir ki, o atmalıdırmı? Xeyir. Bu günləri, yerə deyirəm, Avropada və digər ölkələrdə təhsil sahəsində bir sahə ilə məşhur olan insanların 90%, baxın, aşağı statistika deyil, 90% self-study ilə məşhur olur. Və Sir də deyir ki, son bir araşdırma oxumuşdum mən, keçən il idi, səhv etmirəmsə, Amerika universitetlərində və kollejlərində tələbə axını aşağı istiqamətdə gedir, yəni müraciət edilənə sayı azalırdı. Buna da bir səbəb kimi nə oldu? Artıq müasir dövdə çoxlu onlayn kurslar var. Çoxlu onlayn kurslar var ki, onlar baxırlar ki, dolayısıyla mən, məsələn, mən 100 manat verib onlayn şəkildə bir kursu oradakı bilikləri əldə eləyə bilirəmsə, niyə görə mən 100 manatın 100 dolların əvəzinə 500 dollar, 1000 dollar, bəzi halda 2000 dollar verməliyəm, o ölkəyə getməliyəm, səfər edəməliyəm, qalmaq, yemək xərcləri, kursa ödəliyəm. Amma nəticə inidir, aldığınız nəticə inə çıxır. O zaman, yəni ki, siz 100 dollara görəcəyiniz işə, yəni 500 dollar, 1000 dollar verməyən bir faydası yoxdur, dostlar. Aa, qısaca olaraq bunu demək istədim Çünki çox insanlarımız Bir az online proqramlara skeptik yanaşırlar Ki effekt eyni olmazmı Hə, yəni o insan əgər doğrudan da özünə güvənmirsə ki Yəni məllimsiz məndə alınmaz deyirsə Təbii ki o zaman məllim yanına getsin Burada da pis bir bir şey yoxdur Yenə deyirəm Bizim də canlı tə- məşğul olduğumuz e- e- çox sali tələbələrimiz var Amma o tələbələr ki Vaxt və dediyim digər səbəblərdən kurslara gələ bilmirsə Onlayn paketdə yetərlidir. Biz bunu test etmişik. Mənim çox sahili tələblərim var ki, bugünlər sırf olaraq onlayn proqram üzərində işləyirlər və deyim ki, sizə effekti də heç də digərlərindən kənara qalmır. Ona görə də o insanlar ki, ə, ə, şübhəli yanaşırlar bu onlayn paketlərə. Ən azından mən onlara ə, cəsarətləndirərdim ki, bir ay cəhd edin. Bir aydan sonra həqiqətən də o paketlərində işlədiyini görəcəksiniz. Oldu. Hamıza uğurlar olsun. 